subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Good afternoon to all the students and uh, very very welcome in the session of grammar by 2:30 के time हो चुका है हम पढ़ने वाले हैं आज question tags को तो जितने भी लोग आ गए हैं सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक बार session में कल्याणी बानी वाल वाले out sir मायांग दपिका and बाकी के लोग please come and join क्योंकि हम start करने वाले हैं आज के session को तो क्या पढ़ने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग question tag पढ़ने वाले हैं important है एक question आने की संभावना बहुत ज़्यादा क्योंकि हर साल एक question तो वही इसपे देखा ही जाता है ठीक है और वैसे ही मैंने बताया it is important for your journal spoken to जी बिल्कुल बानी की तरह भाई सब लोग बानी की बात मान लो और जल्दी से क्या कर दीजिए सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सर ले आइएगा आप हमें स्क्रीन पर तो सबसे पहले भैया एक कोड देख लेते हैं और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं क्या लिखा है लिखा है द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टमोरो आज आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो जितने भी अगर फेलियर्स आप देख रहे हो जो भी नेगेटिविटीज़ का सामना आपको करना पड़ रहा है इस सब से जो आप अपना कल बनाओगे वो आज से बेहतर होगा आज से अच्छा होगा और आपके ये एफर्ट्स आपके फ्यूचर में ज़रूर आपके काम आएंगे तो कभी भी अगर कुछ गलत हो रहा है अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट उसका रिजल्ट उसका आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें अपने फेलियर्स से मिलते हैं सफलताओं से नहीं मिलते हैं क्योंकि सफल होने के बाद व्यक्ति के पास इतना वक्त ही नहीं रह जाता कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच सके है ना तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है सभी लोगों को क्या करनी है खूब सारी मेहनत करनी है ये सी जो इज अबाउट टू कम इट इज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अक्टूबर एंड अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर आई थिंक आज हमारे पास सी जो का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि एग्जाम आएगा तो बिल्कुल धूम मचा देनी है ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या जैसे कि आप देखें कि यहां पर क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है इस क्वेश्चन का देखो भाई यहाँ पर मतलब क्या है अब क्वेश्चन का मतलब है कि सवाल है और टैगिंग तो हम लोग फेसबुक पे करते हैं ना कोई भी फोटो होती है तो उसमें हम लोगों को टैग करते हैं राइट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन टैग है यहाँ पर जब एक क्या होता है जब किसी भी सेंटेंस को जब किसी भी सेंटेंस में एक सवाल पूछा जाए लेकिन वो इंटारोगेटिव की फॉर्म में ना हो तो उस सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन टैग की फॉर्म में याद करते हैं जैसे सभी लोगों ने लंच कर लिया ना बानी वॉट्स रॉन्ग दिस इज़ हैपनिंग विद मी वॉट्स रॉन्ग बानी मे आई नो क्या हो गया क्या परेशानी है ओके हाय मोनिका कैसे हैं आप इंद्रजीत uh, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं जयप्रकाश सर हेलो कैसे हैं आप एंड यस थैंक यू कल्याणी थैंक यू सो मच ओके सो आगे बढ़ते हैं तब तक बानी अपना यहाँ पे प्लीज़ कॉमेंट लिखें कि क्या हो गया यार सो गाइज जब हम कभी भी कोई भी सेंटेंस देखते हैं जिस सेंटेंस में हम लोगों के पास ना का जवाब होता है लाइक ना में सवाल होता है कि क्या आप कि खा, खाना खा लिया ना एग्ज़ाम दे दिया ना या फिर नोटिफिकेशन आ गया ना या फिर क्लास शुरू हो गई ना तो ये जो सेंटेंसेस जहाँ पर ना बाद में आता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग का सो लेट्स हैव सम नॉलेज अबाउट इट सो टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग टर्न अ स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन they are often used for checking information that we think we know is true usually if the main clause is positive the question tag is negative and if the main clause is negative it's positive is it is it clear yaar yeah? ओके गौतम सर हाय शालू अजय देवेंद्र सचिन स्वाति जिन्होंने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है सब लोगों का स्वागत है मैम जो मोटिवेशन कोड बताया था वो ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी यार अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इट हैपेंस बट इट्स ओके यार जो भी आज आप सीख रहे हो वो कल आपके काम जरूर आने वाला है ठीक है ओके सो गई बात कर लेते हैं जल्दी से जान लेते हैं यहाँ पर आ जाओ वापस हिंदी के सेंटेंस पर आप बहादुर है ना अगर इस सेंटेंस का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको यार दो बातों का ख्याल रख रहे हैं जो कि देखो यहाँ पर हमने जाना क्या क्या जाना पॉइंट नंबर वन ये है कि अगर आपका जो सेंटेंस मेन सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा अगर हमारा मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा 
कैसे होगा क्योंकि यार जो सवाल उठेगा वो हमेशा विपरीत सरकमस्टेंसेस पे उठेगा अगर आप भी तैयार हो किसी चीज़ के लिए मैं भी तैयार हूँ तो फिर तो सवाल बनते ही नहीं है अगर मैंने कोई स्टेटमेंट बोला आपको इसका विरोध करना है तो डिबेट तो तभी शुरू होगी है कि नहीं ओके मिनी शर्मा वेरी वेरी वेलकम है सेशन में यू आर फ्रॉम डेली दैट्स वेरी गुड टू नो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए ठीक है ओके सो क्या करने वाले सबसे पहले दो चीज़ों को जानना है बहुत ज़रूरी पहली चीज़ ये कि आपका जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको इस रूल को याद रखना है इस रूल में क्या है हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि होना चाहिए क्वेश्चन मार्क एंड नमक स्वाद अनुसार अच्छा शायद यहाँ से ये बात नहीं समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आ जाएगी मैं एक सेंटेंस लेती हूँ मैंने सेंटेंस लिया कि शी हैज ईटन दी एप्पल उसने एप्पल खा लिया ना ठीक है और मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना ठीक है उसने एप्पल खा लिया ना इसका क्वेश्चन टैग मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना है मुझे आ, सबसे पहले ये है मेरा अफॉर्मेटिव सेंटेंस ऑल राइट ये मेरा अफॉर्मेटिव सेंटेंस है कैसे पता चला अफर्मेटिव का मतलब जितने नए स्टूडेंट्स हैं आपको मैं बता दूँ कि अफर्मेटिव का मतलब हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस आई मीन द सेंटेंस विच डोंट हैव नॉट नेवर मतलब एनी नेगेटिव वर्ड इन द सेंटेंस दैट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस ठीक है जी तो अब मैंने ये सेंटेंस बनाया कि शी हैज इट इन द एप्पल अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है ठीक है सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब है ना इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज डन सेकेंड हमें क्या चाहिए सेकेंड हमें चाहिए नॉट की शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना कभी भी आप पूरा नॉट नहीं लिखेंगे दिस इज वेरी रॉन्ग आपको हमेशा नोट की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो मैंने नेक्स्ट क्या लिख दिया मैंने लिख दिया हैजेंट डन अब मुझे यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन था शी और ये प्रोनाउन ही होना चाहिए तो ये तो प्रोनाउन ही है शी क्वेश्चन मार्क दिस इज द क्वेश्चन टाइप ऑफ दिस सेंटेंस ठीक है कुछ और एग्जाम्पल देखें ओके okay, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम आई हैव यू हैव प्रॉब्लम विद वैकेबुलरी सो हाउ कैन यू इम्प्रूव सर टेंशन मतलब बहुत जल्दी आपके लिए हम वोकेबुलरी का सेशन लेकर आएंगे एवन ये चलता भी था आप अगर एस एस सी पे एस एस सी अड्डा पर जाकर आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वोकेबुलरी मैजिकल ट्रिक्स के नाम से ढेर सारे वोकेबुलरी के सेशन आपको मिल जाएंगे छोटे हैं और बहुत ही अच्छे हैं मिनी शर्मा सेशन का टाइम है दो बजे स्पोकन ढाई बजे ग्रामर आई एम हार्ड वर्कर आरंट आई ओके शालू बलिया बलियन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमेशा वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है बेटा ठीक है आई नो आप जानते हैं आपसे छूट गया होगा भास्कर मैम आई एम योर ओल्ड सेंटेंस आर एंड आई एक्चुअली भास्कर द सेंटेंस इज करेक्ट बट आई हैव अ बेटर फॉर्म ऑफ एम ओके सो आई एम जस्ट अबाउट टू टेल यू ओके टेंशन ना लो अभी मैं इसको बताती हूँ हैजेंट शी इज इन द एपल नो मोनू मांडा सर आपको आगे का सेंटेंस नहीं बनाना यू हैव टू लीव द सेंटेंस ओनली हेयर आप हियर आपको इसके आगे सेंटेंस को नहीं बनाना है ठीक है सो वेन एवर यू आर मेकिंग एनी क्वेश्चन टाइप ऑफ अ सेंटेंस यू कैन नॉट लाइक यू कैन नॉट इंक्रीज द सेंटेंस यू हैव टू स्टॉप इट ऑन द सब्जेक्ट आपको इसके बाद इस सेंटेंस को नहीं बनाना है लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स सो इफ आई टॉक अबाउट अगर मैं आपसे कहती हूँ सेंटेंस आप देखना अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि प्रिया 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 राइट्स ब्यूटीफुली प्रिया बहुत सुंदर सुंदर लिखती है ना ठीक है हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है ठीक है जल्दी से बनाते हैं क्या बनेगा प्रिया राइट्स ब्यूटीफुली ये हमारा अफॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया ठीक है जी अफॉर्मेटिव हो गया अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है बट अगर मैं यहाँ देखती तो मेरे पास तो यार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करनी पड़ेगी ध्यान से सभी लोग सुनेगा कान खोल के यहां पर लिखा है राइट्स अगर थोड़ा सा हम दिमाग दौड़ाएं तो राइट्स कौन से टेंस में आता है राइट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जो कि आता है प्रेजेंट के इनडेफिनेट में कहा आता है प्रेजेंट के इनडेफिनेट में और प्रेजेंट के इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस आराम से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स मेरे बच्चे बहुत ही शानदार हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है आई नो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे इस बात को आपको सुनना है और देखिए जवाब भी हमारे पास आ गया है बानी केयरफुली प्रिया राइट्स का मतलब है डू या डज आना चाहिए हम बात कर रहे हैं प्रिया की प्रिया सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम लोग लगाएंगे डज इसलिए यहाँ आएगा डज नॉट प्रिया इज ए गर्ल सो शी बेटा जी एक गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी प्लीज इजेंट नहीं लगाना है बेटा इजेंट नहीं लगाना है इजेंट लगाने से सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा इजेंट इसका आंसर नहीं हो सकता इजेंट कभी भी प्रेजेंट इन डेफिनेट
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है तो आप यहाँ पर इजेंट नहीं लगाएंगे यही गड़बड़ हम लोग एग्जाम में कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इजेंट बना देते हैं जो कि गलत है क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ जाती है आगे बढ़ लिया जाए इसी के साथ साथ प्रिया राइट्स ब्यूटीफुल डजेंट शी क्वेश्चन मार्क पूरा पूरा लिखो राहुल क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना यहीं से खराब आदत पड़ेगी और बाद में भी गलती हो जाएगी वेरी गुड एकदम आपने अपनी एरर को सही कर दिया बहुत बढ़िया शाबाश बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की अभी यार बात वही है कि अगर सेंटेंस ही नेगेटिव है तो बाद में नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना के क्या करोगे इसलिए अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो होना चाहिए जी आपका पॉजिटिव होना चाहिए अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करती हूँ <coughs> अगर मैं आपसे बोलूं कि राम राम डिड नॉट राम डिड नॉट बाय अ कार राम ने एक कार नहीं खरीदी है ना राम ने कार नहीं खरीदी है ना तो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा तो अब आप यहां पे देख लो कि यहां पे हमने क्या लिखा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इसमें और उसमें क्या फर्क है इस वाले में हमारे पास क्या था इसमें हमारे पास नॉट था राइट right? इसमें हमारे पास नॉट था क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था राइट right? ये वाला हमारा पॉजिटिव था अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो आपको आगे का नेगेटिव नहीं आपको मतलब आपको नॉट नहीं लगाना है इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डिड और राम के लिए क्या आ जाएगा राम के लिए आ जाएगा ही तो डिड ही क्या हो जाएगा डिड ही इज इट क्लियर ईजी है ना कितना वेरी गुड शालू बालियान बहुत अच्छे बानी भास्कर यस करेक्ट पंडित बॉय नेगेटिव में नोट नहीं लगाते बिल्कुल सही बात है बानी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप इंद्रजीत सर खास ख्याल रखें कि यहाँ पर हमने लिखा है आपको प्रोनाउन ही लगाने हैं तो आप यहाँ पे राम का राम नहीं करेंगे राम का आपको ही करना पड़ेगा गौतम ध्यान दीजिएगा बॉट आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको मेन वर्ब लगाने का अधिकार नहीं है आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स ही लगाने हैं ठीक है राहुल वर्मा शालू बालियान मोनू पंडित पंडित सर नहीं राम नहीं करना फिर फिर से मैं आपको बता रही हूँ डेड ही करना है दीपिका वेरी गुड शशि कुमार सर एकदम सही है बस आपने क्या नहीं लगाया आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है स्वाति बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है राहुल वर्मा द हिंदू एडिटोरियल को आप क्या करें आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर सुबह सुबह द हिंदू एडिटोरियल का एक पूरा सेक्शन आता है आप प्लीज़ उसको सर एक बार देखें आपको ज़रूर अच्छे से वो समझ में आएगा फिर भी मैं आपको बताऊंगी इस क्लास के लास्ट में कि आपको कैसे करना है ठीक है ओके बहुत बढ़िया आई एम जिनिक्स आगे बढ़ते हैं लेट्स सी सम क्वेश्चन ओके सो शी ब्रोक दिस पोर्ट शी ब्रोक दिस पोर्ट जल्दी से बनाते हैं इसका क्या बन जाएगा मैं आपको सिखा देती हूँ सो ब्रोक इज वर्ब सेकेंड फॉर्म राइट वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट के इनडेफिनेट में कहा आती है पास्ट के इनडेफिनेट में और अगर पास्ट के इनडेफिनेट की मैं बात करूं तो इसमें जो है वो डेड आता है है ना जब कभी भी आपको डाउट हो जाए ना तो इस सेंटेंस का आप नेगेटिव बना लेना अगर मैं आपसे कहूँ उसने इस पोर्ट को नहीं तोड़ा है तो सेंटेंस क्या बनता शी डिड नॉट ब्रेक द स्पोर्ट राइट इसलिए जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करें हमेशा उसमें डिड का यूज करें ठीक है क्योंकि भाई आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी सो डिड She did she question mark did she question mark all right ये सही है समझ में आने ना ये बात सभी लोगों को second देखते हैं I haven't missed the story I haven't missed the story क्या बन जाएगा भाई इसका haven't मतलब have लगा दीजिए और I का आप यहाँ पर I लगा दीजिए ना आप यहाँ पर question mark लगा दीजिए ठीक है जी सब लोगों को समझ में आ रहा है ना Ali does not work does he very good जैन किंग सर बिल्कुल सही आपने बताया है ओके okay, बहुत बढ़िया आगे की बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं अगर मैं आपसे बात करती हूँ आई एम केपेबल बताइए क्या बनेगा आई एम केपेबल तो देखिए क्या बनाते हैं हम लोग एम के लिए ना हम लोग कभी भी एमेंट का यूज नहीं करते एमेंट इज रॉन्ग हम क्या करते हैं हम यहाँ पर एंट का यूज करते एंट एंट आई एंट आई एंट आई विक्रम सर वेरी गुड आफ्टरनून बहुत लेट आए हैं आप कोई बात नहीं जी तो आई हैवेंट मिस द स्टोरी हैव आई आई एम केपेबल एंट आई ना कि एमंट आई ऑल राइट भाई ध्यान रखना है इस बात का एंट आई आपको करना है इसका ठीक है नो हैव आई क्यों अच्छा पूरा ऊपर वाले करो ठीक है यस भास्कर एक्चुअली हम लोग आर अंट हम लोग आर एंट भी कर सकते थे बट This is most appropriate for M. ठीक है M के लिए आप लोगों को एंट लगाना चाहिए जल्दी से कर लेते हैं कुछ और सवाल इसके इंपॉर्टेंट फटाफट से देखते हैं वेरी गुड बानी बहुत बढ़िया मोनू एम आई नॉट केपेबल नहीं करना है भाई बार बार बता रही हूँ यार शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्यों नहीं लिख रहे हो 
एंड केस कैरेक्टर ओके बहुत बढ़िया आ जाते हैं अपने सवालों पर क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से करते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर वन फटाफट से आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या आना चाहिए आई शेल गो विद डेम इसका आंसर भाई क्या आना चाहिए हाँ राहुल आरंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं बट uh, मैंने बताया एम के केस में एंट ज्यादा करेक्ट होता है ठीक है परितोष से ढाई बजे से ये क्लास थी तो भाई जल्दी से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फटाफट से देखते हैं आई शेल गो विद डेम का क्या हो जाएगा आपको पता है शेल का क्या होता है बेटा शेलेंट नहीं होता है इसका होता है देखिए विल का होता है वॉन्ट और शेल का होता है शैंट या शांट ठीक है तो पहला वाला जो लोगों ने गलत बताया प्लीज याद कर लीजिए इसका होगा शेंट आय ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को शेंट आय होगा इसका ठीक है शांत या फिर शेंट आय होगा बेटा शैलेंट कुछ नहीं होता यार कहाँ देखा आप लोगों ने शैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन में पता नहीं कहां से याद करके आयो शैलेंट कभी नहीं देखा मैंने इसको सच्ची में प्रिया विल टेक अस टू द प्लेस सो विल के लिए क्या आ जाएगा वॉन्ट वॉन्ट शी वॉन्ट शी बाद में आप मुझे अपना स्कोर बताओगे ठीक है एक दो तीन चार पांच छ कितने क्वेश्चन है पांच और हमारे पास नौ क्वेश्चन है ठीक है नौ क्वेश्चन बस आप कितने करेक्ट करोगे हम लोग देखेंगे सो ही लाइक्स म्यूजिक अ लॉट ही लाइक्स म्यूजिक अ लॉट सो लाइक्स बोले तो प्रेजेंट इन डेफिनेट तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा डजेंट ही क्या आ जाएगा डजेंट ही ही लाइक्स म्यूजिक अ लॉट डजेंट ही ओके शी हैज बॉट अ न्यू कार शी हैज बॉट अ न्यू कार ये हो जाएगा हैजेंट शी हैजेंट शी क्या हो जाएगा Hasn't she? You never liked this movies. You never liked these movies. होगा ठीक है तो भाई like का मतलब क्या है past हो जाएगा but यहाँ पर never भी है ध्यान रखना आंखें खोल के देख लेना दिखता तो तुम्हें कुछ है नहीं वैसे भी हाँ गलती बार बार करे जाते हो चलो so you never liked these movies का क्या बन जाएगा ये बन जाएगा भाई did you did you प्यारे बच्चों अच्छा अच्छा बनाओ यार आप लोग इतने intelligent हो क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार Did you? Very good. बहुत बढ़िया भाई है शी वाला सबने एकदम सही बताया बहुत अच्छे सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया सिक्स की बात करते हैं माई फादर नोज लिटिल अबाउट दिस माई फादर नोज लिटिल अबाउट दिस क्या बन जाएगा अब फिर से भाई फादर आ गया मतलब सॉरी नोज आ गया तो नोज का मतलब प्रेजेंट इन डेफिनेट हो गए ठीक है प्रेजेंट इन डेफिनेट का मतलब है डू या डज आना चाहिए डू या डज आना चाहिए राइट right? तो फादर के हिसाब से डज आएगा बट अगर मैं आपसे बात करूँ लिटिल तो लिटिल का मतलब क्या होता है हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था क्या होता है ना के बराबर होता है जब ना के बराबर होता है तो ना के बराबर बोले तो नेगेटिव है जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है आगे वाला हम लोग नेगेटिव नहीं बना पाएंगे आगे वाला हम लोगों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा वेरी गुड मयंक बहुत बढ़िया शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डज ही क्या बन जाएगा डज ही बहुत अच्छे बहुत बढ़िया डज ही ध्यान रखे बेटा जी लिटिल का मतलब है ना के बराबर ना के बराबर बोले तो नेगेटिव वर्ड है जब वर्ड नेगेटिव है तो आप उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे ध्यान रखिएगा इस बात को ही नेवर गोज देयर ही नेवर गोज देयर अगेन नेगेटिव ही के हिसाब से डज सो डज ही डज ही ही नेवर गोज देयर डज ही डज ही रवि कुमार कोई ऐसी बात नहीं है आई सेल्डम गो देयर सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या ना के बराबर अगेन दिस इज अगेटिव वर्ड सो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा डू आई डू आई आई सेल्डम गो देयर सो आई के साथ में हम डू लगाते हैं बोलते आई डोंट नो राइट नहीं मैम डिफिकल्ट नहीं है यार बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अब वाली सोनू आराम से देखो मैं समझा रही हूँ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है माई फादर डज नॉट स्मोक माई फादर डज नॉट स्मोक सो डज ही डज ही यार बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कैसे कह रहे हो इतने अच्छे से तो मैंने समझाया है आप लोगों को मैम वो अच्छा था वैसे भी हमें दिखता तो है नहीं ओके सो आई शेल गो तो शेल का हमने याद कर लिया शेंट वेल का हमने याद कर लिया वॉन्ट देखो यार यहाँ पर हमारा नेगेटिव था नेवर यहाँ हमारा नेगेटिव था लिटिल यहाँ पर नेगेटिव है नेवर यहाँ पर नेगेटिव है सेल्डम और ये तो हमारा सेंटेंस ही नेगेटिव था 
तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव का मतलब है आपको सिर्फ नोट ही देगा नहीं ऐसी बातें नोट नहीं देगा हर बार आपको आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड हमारे सेंटेंस में है तो इसका मतलब है उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा पॉजिटिव बनेगा और अगर हमारा पैस सेंटेंस जो है हमारा एफर्मेटिव या वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव बन जाएगा ठीक है जी गौतम बहुत बढ़िया योर स्कोर इज एट वेरी गुड राहुल के आठ में से नौ आया यार ये कैसे पॉसिबल है यू मीन नाइन में से एट आए होंगे वेरी गुड इजी कॉन्सेप्ट था वेरी गुड भास्कर आई होप आगे से कोई भी क्वेश्चन अब हम लोग इसमें गलत नहीं करेंगे ठीक है सो प्रॉमिस करके जाइए विद्या माता की कसम खाइए कि अब क्वेश्चन टाइप कभी भी आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे ललित राघव राधे राधे कैसे है आप चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब सचिन को कर दीजिए लाइक और क्या करना है आपको अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल्स क्योंकि यार ऑन डिमांड है बहुत डिमांड है कि मैम आर्टिकल्स करवा दीजिए आर्टिकल्स पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे यार सेशन को जरूर जरूर आप लोग शेयर करना लाइक करना और जितने भी नए लोग हैं जल्दी से आप लोग क्या करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है आपसे मिलेंगे फिर से कल की दूसरी क्लास में कल आपसे मिलूंगी दो बजे और ढाई बजे तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करना क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत भूलना कुछ और बच्चे मुझे अपना स्कोर बताए रवि कुमार के साथ है रिंकू के आठ करेक्ट आए हैं मोनू के आठ करेक्ट आए हैं बहुत बढ़िया यस yes, लखन पवार सर वेरी गुड के नेगेटिव वर्ड भी यूज हो सकता है जी बहुत अच्छे यूपी ट्रिपल एस की तैयारी के लिए यूपी ट्रिपल एस क्यों नहीं चलो ललित राघव सर बहुत जल्दी चलेगा परेशान ना हो यूपी ट्रिपल एस के लिए आप इस बैच से भी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छा राहुल ने मुझसे एडिटोरियल के लिए यार सवाल पूछा था तो जल्दी से मैं दो मिनट और लेना चाहूंगी सो so, यार जो हमारा एडिटोरियल होता है ना देखो एडिटोरियल के लिए आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है क्योंकि एक तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोग वेंसडे का एडिटोरियल लीजिएगा ठीक है आप क्या करना आप वेंसडे वाला ना खरीदना हार्ड कॉपी में ठीक है उसे खरीदने के बाद आप उसके एडिटोरियल के पेज पे जाना सिर्फ आपको एक ही लेना है वेंसडे वाला आप एडिटोरियल के पेज पे जाएंगे उस पेज पे आपको अराउंड चार आर्टिकल्स मिलेंगे कितने मिलेंगे आपको चार आर्टिकल्स मिलेंगे आपको क्या करना है आपको अपना एक डेडलाइन सेट करनी है आपको डेडलाइन सेट करनी है नेक्स्ट वेंसडे तक की ठीक है कि जब तक नेक्स्ट वेंसडे आएगा ये चार आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए ठीक है अब इन चार आर्टिकल्स में से आप एक आर्टिकल को पढ़ेंगे एक दिन या फिर डेढ़ दिन में ठीक है एक से डेढ़ दिन में अब आपको उस आर्टिकल को बहुत कायदे के साथ में रीड करना है सो यू नीड अ डिक्शनरी आप गूगल का यूज करें या फिर आप कुछ भी करें बट आपका वो आर्टिकल अच्छे से याद होना चाहिए आपको मैं बता दूं जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी करें एस एस सीजल की तैयारी करें इट इज अ मस्ट यार द हिंदू अगर आप पढ़ नहीं रहे हो आपको कुछ नहीं लैंग्वेज में समझ आ रहा क्योंकि अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो द हिंदू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के पैसेजेस यहीं से बनाए जाते हैं स्पेशली जो आपके बैंकिंग एग्जाम है ठीक है एर डिटेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी इंद्रजी तो एक बार सारे चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है तो आप लोग अपने लिए एक डेडलाइन सेट करो जब तक आपके जीवन में डेडलाइंस नहीं है तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो जब हम किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो हर एक जो हमें काम मिलता है वो हमें एक टाइम के साथ मिलता है कि आपको इतने समय में से पूरा करना है ठीक है अगर हमें कोई समय ना दे तो पता नहीं हम वो काम करेंगे भी कि, कि वो हम उसे नहीं करेंगे तो आप चाहे मैथ्स पढ़ो आप चाहे इंग्लिश पढ़ो रीजनिंग पढ़ो ऑलवेज सेट डेड फॉर यू सो दैट यू कैन डू दैट वर्क विद इन द टाइम ठीक है तो हमेशा आपको क्या करना है एक आर्टिकल उठाइए अच्छे से आप उसे रीड कीजिए और डेली के लिए आप लोग द हिंदू के ऐप को यूज कीजिए और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल पर आपको सुबह एडिटोरियल मिलेगा उसको आप देखना बिल्कुल मैं मत भूलिए आपसे मिलूंगी बाद में जल्दी से क्या कर लीजिए हाँ अभी सिर्फ वेंसडे का पढ़िए बाद में जब आपको अच्छे से याद होने लगे फिर आप डेली वाला पढ़ सकते हैं वेंसडे वाला बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए बनाया जाता है उसमें सारे वीक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसलिए सिर्फ वेंसडे भी आपके लिए काफी रहेगा ठीक है जी थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए खूब सारी पढ़ाई कीजिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर